హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం సో ట్రిపుల్ ఆర్ ఇది ప్యాన్ ఇండియా కాదు ప్యాన్ వరల్డ్ ఫిలిం సో వరల్డ్ మొత్తం వెయిట్ చేసింది ఎప్పుడు వస్తుంది ఈ ఫిలిం అని ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మార్చ్కి అంతా సిద్ధమైపోయి మన అందరినీ అలరించడానికి మన ముందుకు వస్తుంది ఎస్ మామూలుగా అయితే ఒక ఇండియన్ ఫిలింకి ఇండియాలో మాత్రమే సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఓవర్సీస్లో కూడా ఈక్వల్లీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు ఈ ఫిలింని సో అందుకని ఇప్పుడు ఓవర్సీస్ ఆడియన్స్ కోసం ఒక స్పెషల్ చిట్ చాట్ విత్ యూనో మన అందరికీ చాలా 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 ఇష్టమైన కాంబినేషన్ తారక్ గారు అండ్ చరణ్ గారు అండ్ అలాగే అలాంగ్ విత్ అవర్ గ్రేటెస్ట్ లెజెండరీ డైరెక్టర్ రాజమౌళి గారు హలో ఓ మై చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను కానీ లోపల రేసుగురులో శృతి హాసుల్లో ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది బయటకు చెప్తే అది చాలా కష్టం అండి సో ఎందుకంటే అంత హ్యాపీనెస్ ఉంది లోపల సార్ మాకు కూడా ఇది డ్రెస్ కూడా ఏమైనా ఇస్తే బాగుంటుంది బికాస్ మీ ప్రమోషన్స్లో ట్రిపుల్ ఆర్ ట్రిపుల్ ఆర్ చూసి మేము రెడీగా చాలా ఫీల్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి మేము అదే వేసుకొని ప్రమోట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్ సార్ పాన్ ఇండియా సారీ సారీ పాన్ వరల్డ్ సినిమా సో ఇది తీయడం కష్టమా లేకపోతే అన్ని ప్రదేశాల్లో ప్రమోషన్ చేయడం కష్టమా అంటే నా ఐ రోనిట్లీ సెపరేట్గా చూడలేదు అండి రెండు పార్ట్ ఆఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్ సినిమా తీసినప్పుడు దాన్ని ప్రమోట్ చేయడం కూడా ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్ అన్ని అన్ని చేయాలి సో కష్టం కొంచెం టైర్డ్గా ఉంటుంది కానీ కష్టమేం కాదు రైట్ సార్ వీళ్ళిద్దరిని హ్యాండిల్ చేయడం కష్టం చాలా కష్టం చాలా చాలా కష్టం అది సో అందుకే మిమ్మల్ని మధ్యలో కూర్చోపెట్టాం మేము లేకపోతే మధ్యలో పెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో మేము మధ్యలో ఒక చైర్ వేసాం అయినా మీరు రాజమౌళి గారిని కూడా వదలట్లేదు అది మాకు కనిపించింది చాలా ప్రెస్ మీట్లలో ఏంటండి నవ్వించాలనా కొంచెం ఏమైనా ఆ గిలగింతలు పెట్టడం ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు ఇష్టమా లేకపోతే రాజమౌళి గారిలో అండ్ రామ్ చరణ్ గారిలో చూడడం ఏంటి అసలు దాని వెనకాల కారణం అర్థమైంది నేను దొరుకుతున్నాను వాళ్ళిద్దరు దొరకట్లేదు అంతే ఈయన ఒకలా గెలుతాడు ఆయన ఇంకోలా గెలుతాడు అసలు గిల్లుడు మొదలు పెట్టేది ఆయన అనిపిస్తుంది <laughs> 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 అంటే ఆబ్వియస్లీ రికార్డులు వచ్చినాయి అంటే ఆనందంగానే ఉంటుంది కానీ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కథ రాసుకుంటున్నప్పుడు కానీ తీసినప్పుడు కానీ ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ అసలు రికార్డుల గురించి ఉండదు రిలీజ్ అయిన తర్వాత నెంబర్స్ అయ్యి వస్తా ఉంటే ఆబ్వియస్లీ వీ ఫీల్ హ్యాపీ అబౌట్ అంతే లేండి సార్ ఎగ్జామ్ రాయకముందే రిజల్ట్ తెలిసిపోతే ఏముంటుంది సో రిజల్ట్ తెలిసిన ఎగ్జామ్ మీది సార్ రాజమౌళి గారి సినిమా అంటే ఇక్కడ ప్రేక్షకులే కాదు ఎక్కడ ప్రేక్షకులైనా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఓవర్సీస్లో లైక్ తెలుగు వాళ్ళే కాకుండా నాన్ తెలుగు పీపుల్ కూడా ఈగల్లీ వెయిట్ చేస్తున్నారు అన్నమాట ఎప్పుడు వస్తుంది అని సో ఇంత ఈ ఫిలిం చేస్తున్నప్పుడు ఏమన్నా ఫైనల్గా రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ డెఫినెట్గా ఫర్ యూ ఆల్సో ఫస్ట్ టైం ఇంత హ్యూజ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఇదంతా చూడడం కూడా మీకేమన్నా నర్వస్నెస్ ఉందా నర్వస్నెస్ అన్ని అవన్నీ దాటేసాం అండి ప్రస్తుతం నిజంగా ఆ రోజు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఆడియన్స్ రియాక్షన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇప్పుడు లైక్ ఓవర్సీస్లో నేను అక్కడ విన్నాను ప్రతి ఒక స్టేట్ దగ్గర నుంచి ఇంకొక స్టేట్ వాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా బాగా ఇన్నోవేటివ్ తరహాలో దీన్ని ప్రమోట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది దాని మీద మీరేమంటారు ఫ్లైట్స్ మీద వేయడం చుట్టాలి అని చెప్పి అక్కడ కొన్ని కొన్ని సెంటర్స్లో జరిగింది అంటే ఆడియన్స్ తాలూకు ఎక్సైట్మెంట్ రకరకాలుగా చూపిస్తూ ఉంటారు చూసినప్పుడల్లా మాకు కూడా అంత విపరీతమైన ఎక్సైట్మెంట్ వస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు నేను మీరు చూసారా ఎప్పుడన్నా ఫారిన్ ఫారిన్ కంట్రీలో మన తెలుగు సినిమా మీ సినిమా కానీ లేకపోతే ఫారిన్ కంట్రీలో తెలుగు సినిమా కానీ వేరే తెలుగు సినిమా ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నేను మీరు ఫారెన్ దగ్గర లేరు కనీసం మీరు వెళ్ళి థియేటర్లో సినిమాలు చూస్తారు ఇక్కడ మాకు అది కూడా దిక్కులేదు ఇంకా అబ్రాడ్లో అయితే ఇంకా ఎప్పుడూ లేదు అంటే అసలు తెలుగు అసలు సినిమా నాకు తెలిసి టర్మినేటర్ చూసి మొన్న వచ్చిన టర్మినేటర్ ఎప్పుడు హాంకాంగ్లో ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అక్కడ చూశాను అంతే కానీ మన తెలుగు సినిమా అసలు ఎప్పుడు చూసిందే లేదు అసలు అదే అది ఎలా ఉంటుందో నాకు చూడాలని అంటే నాకు ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే చిన్నప్పుడు సినిమా లే హాల్ ముందు క్యూలు కట్టి ఉంటాం కదా ఆ క్యూల్లో ఆడోళ్ళు లేట్గా వస్తారు వచ్చి ఆ లైన్లో కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి ఎవరో ఒకళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు రెండు టికెట్లు తీసి పెడతారా అంటే అమ్మాయిని ఎవరు కాదంటారు ఇమీడియట్గా ఓకే అని చెప్పి తీస్తారు ఆడోళ్ళు క్యూలో పెద్ద నుంచి వారు మగళ్ళ నుంచి ఉంటారు క్యూలో మా కజిన్ ఒక అమ్మాయి బాహువల్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ప్రసాద్ ముందు క్యూస్ గుర్తున్నాయా ప్రసాద్ థియేటర్ ముందు ఇలా కిలోమీటర్ వరకు అలాగ రోడ్డు మీదకి క్యూస్ వచ్చేసినాయి అలాగే అక్కడ ఉండిందంట అంత పెద్ద క్యూ ఉండి అమ్మ చాలా మంది ఉంది అది మనకి
ఆస్ట్రేలియాలోనో ఇంగ్లాండ్లో ఎక్కడైనా సరే మన తెలుగు సినిమా అక్కడ ఆ ఎక్సైట్మెంటు అది అక్కడ చూడాలని మాత్రం నాకు చాలా ఉంది అంటే విన్న అంటే కొన్ని అన్ని వెంటనే వీడియో ఏదో వీడియోలో చూడటం ఇక్కడికి ఇక్కడ ఉండే హంగామా అక్కడ ఆస్టేజ్గానే ఉంది ఏమి అదే కదా ఏ మాత్రం లైక్ అక్కడ కూడా ఫుల్ ఫుల్ ప్రమోషన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్ కూడా అక్కడ చేయడం జరుగుతుంది బట్ ఇట్స్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ అండి అంటే సినిమాని నిజంగా అందరూ ఓన్ చేసుకొని ఎప్పుడైతే సినిమాని పబ్లిసైజ్ చేయడం డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఇట్స్ ప్రొడ్యూసర్ పని రైట్ బట్ సగం బర్డన్ వాళ్ళు కూడా తీసేసుకొని వెన్ దే ఆర్ దే ఫైనలీ ప్రమోటింగ్ ట్రిపుల్ ఆర్ కరెక్ట్ సినిమాని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు విచ్ ఇస్ సచ్ అ గ్రేట్ థింగ్ అంటే ఆడియన్సెస్ ఎప్పుడైతే ఓన్ చేసే అంటే ఓన్ చేసేసుకున్నారు అనే అర్థం అది రైట్ మామూలుగా అయితే సినిమా చూసి పాత్రల్ని ఓన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ సినిమా కథ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ మీ సినిమా ఫస్ట్ నుంచే ఫస్ట్ ఫోటో ఏదైతే రిలీజ్ చేశారో పోస్టర్ ఏదైతే ఉందో ట్రిపుల్ ఆర్ అని అప్పటి నుంచే ఓన్ చేసేసుకున్నారు సో అందరూ ఓకే ఇది మా కర్తవ్యం అన్నట్టు చేస్తున్నారు అనమాట అండ్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ యూ సార్ బికాజ్ యూనో అంటే ఇంత మంచి సినిమాలు ఇచ్చి తెలుగు చలనచిత్ర సినిమా కీర్తిని మార్చినందుకే కాదు అండ్ పాండమిక్ టైంలో రిలీజ్ డేట్ పడినప్పుడు అండ్ అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఓవర్సీస్లో ఏదైతే ఉన్నారో అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వేసుకొని అండ్ చాలా వరకు టికెట్స్ సేల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది అండ్ మీ వైపు నుంచి అండ్ మీరు కూడా వాళ్ళకి జనవరి సెవెంత్ అని చెప్పిన తర్వాత డిసెంబర్ నుంచి ది స్టార్టెడ్ సెల్లింగ్ ప్రీమియం ప్రీమియర్ టికెట్స్ ఫస్ట్ డే టికెట్స్ అమ్ముతున్నారు అండ్ అసలు అన్ఎమాజిబుల్ నెంబర్స్ నెంబర్స్ వెళ్ళిపోయినాయి అంతా ఫోర్ అప్పటికే అప్పటికే వన్ 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 పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ దాకా వచ్చేసినట్టుంది అప్పటికే ప్రీమియర్ సేల్స్ అప్పుడే ఈవెన్ అంటే మనం లేదు అన్న పోయి ముందు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ మిలియన్కి వచ్చి వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయింది అండ్ అండ్ ఇక్కడ కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయి ఒక్కొక్క స్టేటు లాక్డౌన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సార్ ఏం చేయాలి పోస్ట్ మంచి ఎలా ఆపాల పోస్ట్ మంచి అయిపోతే ఇక్కడ ఇంత ప్రాబ్లం అవుద్ది పోస్ట్ పోన్ చేస్తే అక్కడ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ వీఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ లైక్ ఓవర్ ఓవర్సీస్లో ఉన్న టికెట్ సేల్స్ గురించి ఆల్రెడీ అయిపోయింది అంతమంది పే చేశారు వారి మళ్ళీ వాళ్ళందరికీ వెనక్కి ఇవ్వాలి ఇట్స్ అ బిగ్ బర్డెన్ అని చెప్పి వాళ్ళ గురించే ఆల్మోస్ట్ టూ డేస్ ఆలోచించాం బట్ వన్ బై డన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ స్టేట్స్ అన్ని షట్ డౌన్ అయిపోతుంటే దెర్ ఇస్ నో వే బి కుడ్ సో వీ హ్యాడ్ టు టేక్ ద హార్డ్ డెసిషన్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ సారీ అండ్ for him for the for the distributor for ourselves for the film for the audience everything but sometimes na ke raha unde konja bayam undindi postpone chese malli tickets anni return cheyal kada malli ee craze build up avutha leda ani a double craze what asalu 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 ippudu chustunte meer anna ta public anta chustunte oh manam ankonde tappa anamata craze inka mount up ayipoyindi na ke telusi 24th night evariki nidra undadu because 25th eppudu ostundo eppudu ostundo ani chapu like eagerly wait chestunnam asalu ee number na ke telusi meekante ekku prekshakulu andarki cinema abhimanulu andarki gurtundi pothundi because oka pakka jakkanna inko pakka meer idru no kotla adi mandi veekshinchadaniki wait chestunnar anamata ee film and for you for you like akkad nunchi evana calls vachayandi so ledandi naaku takkuva friends okay andar ikkade but vallu chese karyakramal gaani vall excitement gaani ivanni twitter lo avanni vall maaku pampisthu unte i felt really honored hmm. and vall uh, crazy vere ga undi asala ikkada adi expect cheyadam normal ega ani agara tarak fans gaani maa fans gaani vall uh, excitement అండ్ అది ప్రదర్శించడానికి వాళ్ళు చేసే ఈవెంట్స్ అక్కడ ఇట్స్ రియలీ హ్యాపీ సో ఒకప్పుడు ఇండస్ట్రీ ఏ ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నా బాహుబలికి ముందు ఒకటి బాహుబలి తర్వాత ఒకప్పుడు క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు శకం ఎలా ఉన్నాయో అలా ఇండస్ట్రీలో బాహుబలి ముందు బాహుబలి తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటి సార్ ట్రిపుల్ ఆర్ మళ్ళీ అలాంటిది ఏదన్నా వినిపించబోతుంది అంటే అలాంటివన్నీ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం జనాలు ఎలా మాట్లాడతారు ఏంటి అన్నది బట్ వన్ థింగ్ ఐఎమ్ డ్యామ్ షూర్ ఈజ్ లైక్ జనాలు థియేటర్లకి వచ్చిన తర్వాత వితిన్ ట్వంటీ మినిట్స్ హీరోలు ఇద్దరు ఇంట్రడక్షన్ సీక్వెన్సెస్ అయిపోయేసరికి మొత్తం ఆర్ఆర్ఆర్ వరల్డ్లోకి కంప్లీట్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోతారు వీళ్ళిద్దరు ఫీల్ అవుతున్న ఎమోషన్స్ వాళ్ళందరూ ఫీల్ అవుతారు ఎమోషనల్ రోలర్ రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ అండ్ ద మూమెంట్ ద ఫిల్మ్ ఈజ్ ఫినిష్డ్ దే వాంట్ టు సీ ఇట్ అగైన్ ఇది మాత్రం నాకు నాకు చాలా నమ్మకంగా ఉంది ఈవెన్ బాహుబలిలో కూడా అంటే మేము చూసినప్పుడు ఎన్నిసార్లు గూజ్ బోమ్స్ అంటే అది అది ఒక నా మా అందరికీ మేబీ కొంచెం మీరు ప్రమోషన్స్లో చెప్తారు ఓకే ఇది మా కల్పితం 
ఆఫ్ కోర్స్ మేము చేసామని అయినా కూడా అలా కనెక్ట్ చేయడం ఒక కల్పిత కథతో అనేది అది సార్ ఏ రేంజ్లో సార్ మామూలుగా టూ బ్రెయిన్స్ ఉంటాయంటారు ఎన్ని బ్రెయిన్స్ ఉంటాయి రాజమౌళి గారు మీకు సో అవి ఇంత యాక్టివ్గా ఎలా పనిచేస్తాయి అని అలాగేం లేదండి జనాలు కల్పిత కథ వాస్తవ కథ కథకి దాన్ని బట్టి కనెక్ట్ అవ్వరు ద జస్ట్ కనెక్ట్ టు ద సోల్ ఎమోషన్స్ ఆ కథలో ఉన్న ఎమోషన్స్కి కనెక్ట్ అయితే మళ్ళీ 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 చూస్తూ ఉంటారు ఆల్ ద ఎడిషనల్ హంగామాలు విజువల్స్ మ్యూజిక్ యాక్షన్స్ సాంగ్స్ సీక్వెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎడిషనల్ ప్రాపప్స్ బట్ మెయిన్గా ఆడియన్స్ కనెక్ట్ అయ్యేది ఎమోషన్ ఎమోషన్ మీకు కూడా అదే ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుందా వైన్ వైల్ వాచింగ్ ఫిలిం ఆన్ బిగ్ స్క్రీన్ సో మీకు కూడా అంతే ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుందా ఎన్నిసార్లు చూసిన సీన్స్ చేసిన సీన్స్ కూడా ఆబ్వియస్లీ ఓకే సీన్ చేయటం వేరు అంత టోటాలిటీలో చూడటం వేరు కదండి కరెక్ట్ మామూలుగా ఒక్కొక్క మెతుకు తినటం వేరు అంతా కలిపి తినటం ఎలా ఉంటుందో దట్స్ ద ఫీలింగ్ దట్స్ ద ఫీలింగ్ రైట్ దట్స్ వాట్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్ టు అంతా అన్ని ఈ గుమి కూడుకొని మొత్తం ఎలా ఉండబోతుంది అనే ఎక్సైట్మెంట్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది రైట్ సో ఫైనల్ వర్షన్ చూసారా చూపించడం జరిగిందా రాజమౌళి గారు అది ఆయన చూసారు ఏంటి సార్ ఇది చూస్తుంటారు మాకు ఇంకా చూపించలేదు నేను చూపిస్తాను ఆడియన్స్తో కలిసి చూస్తేనే మజా ఉంటుంది అప్పుడే చూస్తా ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఆయన ఏ థియేటర్ మీద చూద్దాం అనుకున్నాం రాత్రి మాత్రం ఇరవై నాలుగు కార్ ఆపుకొని అందరూ కూర్చుంటారు ఈ కార్ ఎట్లా వెనక్కి వెళ్ళిపోతే చాలు అక్కడ టికెట్ లేదు బయటకు వెళ్ళి అనలేరుగా మమ్మల్ని కలిసి సినిమాకి థియేటర్కి తీసుకెళ్ళరని ఆయన ఫిక్స్ అయి ఉన్నారు రైట్ సో పైగా ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా డాల్బీ సినిమాస్ డాల్బీ సౌండ్ ఇప్పటి వరకు విన్నాం డాల్బీ సినిమాలో ఇది రిలీజ్ అవుతుందండి సార్ విజన్ విజువల్ గా మనం చూడబోతున్నాం అనమాట సో దాని గురించి యూనో మీరు కూడా అంతే ఎక్సైటెడ్ ఉన్నా మీరు చూసారా ఇంతకు ముందు నేను నేను ఒక్కసారి ఇప్పుడు బాహుబలి రిలీజ్ అయిన టైంలో ఎప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ రకరకాల లాస్ ఏంజల్స్లో రకరకాల ప్లేసులకి తీసుకెళ్లారు అక్కడ మా అన్నయ్య ఉంటారు అప్పుడు చూశాను డాల్బీ విజన్లో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది నార్మల్కి దీనికి అని చెప్పి అసలు అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్లారిటీ ఇన్ ద సేమ్ విజన్ మామూలుగా హెచ్డిలోనే అల్ట్రా హెచ్డిలో చూస్తే చాలా బాగుంటుంది పిక్చర్ ఇంకా దీనికన్నా ఇంకేం బెటర్ క్వాలిటీ ఉంటుంది అనుకుంటాం బట్ వీ సీ దట్ ఇన్ ద సేమ్ సేమ్ పిక్చర్ ఇన్ డాల్బీ విజన్ ఇంకా అసలు సౌండ్తో పాటు ఆ విజువల్ కూడా ఆ క్లారిటీకి ఇంకేం పేరు పెట్టాలో తెలియట్లేదు అంత అంత షార్ప్ క్వాలిటీ ఉంటుంది మన ఇండియాలో లేదు బట్ యుఎస్లో యుఎస్లో ఉన్నాయి మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉన్నాయి మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉన్నాయి వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆ థియేటర్ కట్టడం కూడా వాళ్లే బిల్డింగ్ కూడా వాళ్లే చేయాలి మనకి ఏది ఇచ్చేసి మనం కట్టేసుకుంటే ఉంటే కుదరదు దేనికైనా యూఎస్ కెళ్ళి చూడాలి ఇప్పుడు ఏంటి సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక స్క్రీన్ ఇక్కడ చూడడం అండ్ అలాగే ఓవర్సీస్ లో కూడా చూడడం ట్రావెల్ చేసి అలా చేస్తున్నారు జరుగుతుంది అది ట్రిపుల్ ఆర్ టీమ్ హాలిడే ట్రిప్ ఏమైనా జరుగుతుంది లేదండి ఇంకా మూడు మూడేళ్ళు అయిపోయింది కదా ఎవరి దగ్గర వాళ్ళది కొంచెం హాలిడే వరకు అయినా కొంచెం అబ్బా కాసేపు వీళ్ళిద్దరు లేదా నైనా వాళ్ళిద్దరు లేరా నేను వీళ్ళిద్దరు లేరా నైనా అనుకుంటే ఓకే సో బట్ ఇది అంటే అనిల్ రాపుడి గారు చెప్పారు ఫ్యామిలీ మొత్తం చేసిన సినిమా అని కానీ ఇది ఫ్యామిలీస్ అందరూ చూడడానికి రెడీగా ఉన్న సినిమా అట అనమాట సో డెఫినెట్గా ఓవర్సీస్ ఆడియన్స్ కోసం ఏమైనా స్పెషల్ కేర్ తీసుకోవడం ఏమైనా జరిగిందా సార్ అంటే యూజువల్గా చాలాసార్లు ఏం చేస్తామంటే చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉన్న షార్ట్స్ కూడా ముందు ఓవర్సీస్కి దోకే అని చెప్పి పంపించేస్తూ ఉంటాం ఓకే చివరికి వచ్చి సినిమా చివరికి వచ్చేసరికి సీజీ షార్ట్ లో వస్తా ఉండవు బట్ యుఎస్ కి అక్కడ ముందు పంపించాలి ఎందుకంటే అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అక్కడ ప్రింట్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరగాలి అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ముందన్నా అక్కడికి పంపించాలి సో ఇంకా వన్ వీక్ ముందు కూడా షార్ట్లు వస్తా ఉంటాయి సో కొన్ని కొన్ని షార్ట్లు కాంప్రమైజ్ అయ్యి పంపిస్తూ ఉంటాం బట్ దిస్ టైమ్ లేదు బికాస్ ఫర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ సెవెంత్ నుంచి ట్వంటీ జాన్ సెవెంత్ నుంచి మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ కి పోస్ట్ పోయి ఉంది కాబట్టి ఎవ్రీ డీటెయిల్ హ్యాస్ బిన్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ ఈసారి నాకు జనరల్గా నాకు త్రీ డీ పెద్ద ఇష్టపడ్డు చాలాసార్లు ఓపెన్ ప్లాట్ఫామ్స్ అని చెప్పాను నాకు త్రీ డీ ఇష్టం ఉండదు స్కేల్ తగ్గిపోద్ది అని ఈ ఈ సినిమాకి లేదండి టెక్నాలజీ మారింది ఒకసారి వచ్చి ఉండే నాకు ఇష్టం ఇంట్రెస్ట్ లేదా అని చెప్పాను లేదు మాకు కొన్ని షార్ట్స్ ఇవ్వండి మేము చేసి చూపిస్తాం మీకు నచ్చితే చేయండి అంటే సరే అని చెప్పి ఒక నేను త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ షార్ట్స్ ఏదో
But the moment I saw, first thing is scale and target ledu, whatever the new technology okay. na, na, scale and target ledu. Second thing is the characters coming closer to the audience. Uh, so same shot, flat 2D do choosing dan karna, taraku charano emote outa unte. All kunchu dagir gao emote out na pur naalo on emotion double outa unte. So first time na ku okay 3D lo kora cinema inta effective ga, inta effective ga unda ne ani pinchi immediate ga. Okay, Jepe, and again because it's in a postponement molanga, inka fine tune chedan ka okas under kin 3D. So one of the best quality 3Ds that you will watch. Right. RRR technical ga, uh, Dolby Vision, uh, uh, you have Adi fantastic okay, quality of oxide. Otherwise, you watch in IMAX, the big screen mein pete na aidandal plus coatil ta look every rupee can pin chalan ten IMAX screen, mm. and you will idhar chesi na fantastic mind blowing performance if you want to enjoy them to the full. 3D lo chodandi they will come closer to you and perform so wow. mode options are overseas ke undi kada 3D man konde 3D man konde 3D man konde IMAX man IMAX man 21 screens in india oh, 21 screens in india hyderabad lo ledu but we have prasad's large screen large screen oh, and option ikkada kuda undi aithe yeah okay. ex except for dolby vision tappa exclusive for overseas IMAX gaani 3D gaani man kuda ikkada kuda so ipudu Definitely, you know, and in that case, you know, overseas audience and the wages not shoot done. Okay, and that kind of distributors, the audience, the range of the final. Distributors, guys, then, and thank you for 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 really taking in Triple R very personally. Me, Mark, and the personal ga Triple R is too. And the personal ga it Triple R needs to come. And that, Mundga, thanks a lot to the distributors and audience, guys, then, and. అదే అంటారు కదా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మనం భారతీయులు అవడం మానవం అని మన వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇక్కడ ఉన్నట్టే అక్కడ కూడా ఫిల్మ్స్ గురించి ఫీల్ అవుతూ తెలుగు చిత్రాలని ఆదరిస్తూ ఇంకా తెలుగు చిత్రాలు శిఖరాగ్రంకి తీసుకెళ్ళడానికి తోడ్పడుతున్న ఓవర్సీస్ ఆడియన్స్ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ మీరు మాట్లాడుతుంటే అసలు ఆపాలని అనిపించదు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నవ్ ఎస్ చరణ్జీ మీరేం చెప్తారు తారక్ చెప్పినట్టు ఇక్కడలాగే అక్కడ ప్రేక్షకులు కూడా ఇంతగా మా సినిమాని ఆదరిస్తూ మా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎంత ఇష్టపడి ఈ సినిమాని కొన్నందుకు వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ ఏదో మీరు మా కష్టం తెలిసి దాన్ని ఫీల్ అయ్యి మీరు కూడా అంత ఉత్సాహంతో మీరు వెళ్తున్నట్టు మాకు అనిపిస్తుంది ఐ హోప్ యూ గైజ్ ఆల్ ఎంజాయ్ చాలా ఇష్టపడి చాలా నేర్చుకుంటూ చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఈ సినిమా చేసాం అవన్నీ మీరు మీ రియాక్షన్స్ ద్వారా మీరు ఎలా ఆదరిస్తారో అలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అలాంటి రియాక్షన్స్ ద్వారా మేము హ్యాపీనెస్ పొందాలని అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ప్లీజ్ ఎంజాయ్ ద మూవీ అండ్ ఎంజాయ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు ఇందాక అంటున్నారు కదా రికార్డ్స్ అవి ఎలా మీరు చూస్తారా అని చెప్పి బట్ చూస్తాను డెఫినెట్గా చూస్తాం అదే ఇది ఉంటుంది అంటే దానికోసం కొట్టేసుకోం కానీ బట్ డెఫినెట్గా చూసి ఏదైనా జరుగుతూ ఉంటే ఆనందంగానే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ టైం యూఎస్ఏ డిస్ట్రిబ్యూటర్ తేజు వచ్చినప్పుడు హీ వాస్ హీ వాస్ టెల్లింగ్ మీ నార్త్ అమెరికాలో ద రికార్డ్ ఫర్ ఎనీ మూవీ ప్రీమియర్ ఈజ్ హెల్డ్ బై స్పైడర్ మ్యాన్ ద లేటెస్ట్ స్పైడర్ మ్యాన్ ఒక లొకేషన్లో ద మ్యాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ నాకు నెంబర్ గుర్తులేదు ఇట్ ఈస్ ఎయిటీ థౌజండ్ డాలర్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ నెంబర్ అని చెప్పారు అండ్ వీఆర్ మనం వీఆర్ ఆల్రెడీ సిక్స్టీ థౌజండ్ డాలర్స్ సార్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బ్రేక్ ఇట్ అని మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బ్రేక్ ద రికార్డ్ ఆఫ్ హాలీవుడ్ మూవీ ఇన్ యూఎస్ఏ అని చాలా ఆనందంగా అనిపించింది పాండమిక్ వచ్చి ఆగిపోయింది మళ్ళీ వచ్చిన ఆ డబ్బులన్నీ వెనక్కి ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు ఏంటి మళ్ళీ అలాగా వస్తుందా అంటే ఇట్ ఆల్రెడీ క్రాస్ సార్ ఒక లొకేషన్లో ద హైయెస్ట్ మనీ కలెక్టెడ్ ఫర్ అ ప్రీమియం ఈజ్ నాట్ ఎ హాలీవుడ్ మూవీ బట్ అ తెలుగు మూవీ తెలుగు సినిమా సి దట్ ఈస్ దట్ హ్యాపెండ్ నాట్ జస్ట్ బికాస్ నేను తారక్ చరణ్ ఉన్నా మా ముగ్గురు కాంబినేషన్లో ఇప్పుడు సినిమా వస్తుంది నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద లవ్ దట్ అవర్ తెలుగు ఆడియన్సెస్ ఓవర్సీస్లో ఉన్న తెలుగు ఆడియన్సెస్ మన తెలుగు సినిమా పట్ల ఆడకున్న ప్రేమ మూలంగా అది దట్ that happens no right. and not just usa uh uk lo uh, telugu movies full run kanna already premier uh, uh, pre bookings aipaini uh, okay meetha telugu cinema lo full runs kanna mm. just pre sales lo uh, manadi uh, already aipadu rrr yeah. has crossed uh, the lifetime in pre sales 
లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ అదర్ మూవీస్ ఇన్ ప్రీస్ ఇక్కడ మీరు అనుకోవచ్చు బిఫోర్ బాహుబలి ఆఫ్టర్ ట్రిపుల్ ఆర్ అని ఇక్కడ అనుకోవచ్చు డెఫినెట్ గా చాలా అందంగా ఉంటుంది అండి ఐ రియల్లీ వాంట్ థ్యాంక్ ద Uh, the Indian audiences across the globe for the kind of love and support and also the distributors. Actually, the, the craze, the, the kind of promotions they are doing, the kind of promotions they are doing, you are doing, you don't need to do. You know, actually, if you are doing something like that in the office, you can do it. But the kind of effort you are going to take, you are taking, already taking, you uh, are going to promote the cinema, you are going to promote the cinema, గర్వకారణమైన గర్వాన్ని కలిగించే సినిమా అవ్వాలని మీరు తీసుకుంటున్న కేర్ అండ్ సపోర్ట్ ఇట్ రియల్లీ రియల్లీ హార్ట్ వార్మింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ నిజంగా ఎక్కడన్నా అది ఇంగ్లండో యుఎస్ఏనో మిడిల్ ఈస్టో ఆస్ట్రేలియానో నాకు నాకు తెలియదు కానీ డెఫినెట్లీ ఒకరోజు ఐ వాంట్ టు కమ్ అండ్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ విత్ విత్ ఆల్ యువర్ లవ్ బీయింగ్ షవర్డ్ ఆన్ అస్ So thank you, sir. Thank you so much. I am very happy to be able to do this success. And thank you so much. I am very happy to be able to do this. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Lovely meeting.